chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el vigésimo tercer episodio de Recreando Permadez en Minecraft Bedrock y hoy, después del pedazo de mecanismo que os traje ayer que tuvisteis que replicar en vuestro mundo, os traigo uno muy cortito, pero que es muy funcional y trae una función muy pero que muy buena que tiene Permadez y que es bastante divertida y es nada más y nada menos que levitación si tocamos la Bedrock, chicos. Y sí, ahora mismo estoy un poco fastidiado porque todo mi suelo es de bedrock y vamos a ver lo que pasa cuando lo toco. Hasta luego. Esto he puesto 20 segundos de levitación, ¿vale? Para que nos lleve, pues, hacia arriba durante 20 segundos. Ojo, no quiero volverla a tocar porque si no... Así, perfecto. Chicos, pues ya habéis visto que esto funciona, quedaros en el vídeo para ver cómo se hace y si os mola, suscribiros, dejad vuestro me gusta, si sois nuevos, suscribiros al canal, os espero, de verdad te espero que no estéis viendo los vídeos sin estar suscrito, porque ya os digo que estos comandos no se hacen solos y si queréis el mapa para descargar, tocará suscribiros. Yo me tengo que poner duro al final, porque hay mucha gente que no está suscrita que ve mis vídeos, así que chicos... Ahora sí que sí, todo dicho, todos amenazados. ¡Vamos con el vídeo! Primero que nada, para que no me moleste, lo voy a apagar. Y os voy a enseñar el mecanismo de una manera rápida, porque ya veis que es muy sencillo. Solo dos bloques de comandos y un comparador. Y es que en el primero lo vamos a poner en el suelo y vamos a ponerlo en modo repetición incondicional y necesita redstone. Y vamos a copiar la siguiente sintaxis de comandos, que es muy fácil. Es un execute, arroba e, abrimos corchete, type, igual player, coma, name, igual tu nickname, cerramos corchete, onda, 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 test for block, onda, onda menos uno, onda, bedrock. Este comando lo que va a hacer es estar detectando todo el rato mientras esté activo. Yo lo he dejado en necesita redstone para poder apagarlo y encenderlo, porque mi mundo es de bedrock, ¿vale? Así lo puedo apagar y encender cuando quiera y no tendría que estar levitando todo el rato. Entonces este comando lo que hace es estar ejecutando el comando test for en las coordenadas del jugador que hayamos puesto el nickname todo el rato. Entonces va a estar buscando bedrock en el bloque que tengamos en los pies, que es... Era, pues, menos uno. Ya sabéis que Minecraft, cuando nos detecta nuestra altura, nos detecta el bloque que tenemos por la cintura. Pues, si ponemos menos uno, nos detectará el bloque que tenemos abajo. Ahora sí, vamos con lo siguiente, que va a ser poner un comparador que esté cogiendo energía, o sea, los dos palitos estos, hacia el bloque de comandos que hemos puesto después y apuntando hacia adelante. No lo vamos a encender y vamos a poner otro bloque de comandos. Este sí que sí puede estar en la dirección que queramos. Lo ponemos... Y lo vamos a dejar en modo impulso, incondicional y necesita redstone. Esto lo tenemos que dejar tal cual viene y vamos a poner la siguiente sintaxis de comandos. Que es effect, arroba e, abrimos corchete, type, igual player, coma, name, igual tu nickname, cerramos corchete, levitation, 21. Esto del 20 ya sabéis que es la duración de tiempo que tiene y 1 pues es el nivel de levitación que como solo tiene un nivel porque es levitación pues lo vamos a dejar en 1. Entonces este número de aquí, el 20 que en mi caso podéis modificarlo para que haya más o menos tiempo de levitación chicos. Y pues este sería el comando muy importante. Este comando diréis y por qué lo tengo que hacer asociado a un jugador. ¿Y por qué no lo puedo hacer con todos? Pues en, porque en el momento que un jugador haya tocado Bedrock, se le pondrá efecto a este jugador y no al que haya tocado Bedrock, ya que no está ligado con el comando execute, porque no se puede hacer un execute en, en un bloque de comandos. O sea, se puede hacer un execute a un execute, pero un execute a otro comando dentro del mismo bloque, no. O sea, dos executes a dos variables diferentes dentro de un bloque de comandos, esto no se puede hacer. Entonces, por eso lo tenemos que poner con el nombre. Y sí, chicos, respondo a la pregunta. Sí, vais a tener que copiarlo tantas veces como jugadores haya en el juego. Es algo inevitable. Si queremos tener esta característica, va a ser lo mejor. Chicos, antes de terminar el vídeo, quería decir que voy a responder a una de las preguntas que mucha gente me ha hecho y es que voy a hacer un servidor de permadez y pues para los que no hayan visto mi pestaña comunidad ayer puse una publicación que decía no 
que no va a ser permadez, pero... ¿Y si os digo que va a ser algo bastante mejor? ¿Algo brutal? ¿Algo que va a estar chulísimo? No puedo decir más. Si queréis enteraros de más cosas, yo ya no voy a volver a hablar de eso en ningún vídeo. Si queréis enteraros de más cosas y el proyecto que tengo en mente para el futuro, voy a estar dejando pistas cada dos días, cada tres días en la pestaña comunidad, así que activaros la campanita y activad también las publicaciones. Sin más chicos espero que os haya molado el vídeo suscribiros si no lo estáis, dejad un me gusta para que siga trayendo este contenido, dejad sobre todo un bombardeo de ideas en los comentarios para que yo pueda seguir trayendo ideas antes de hacerlo de Len y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós